答。准备好了吗？好，请选择格物致知的始作俑者：一、朱熹；二、王阳明；三、王重阳；四、王沪生。生谁？答案不够，现凑的，请选择。嗯，我想向场外求助。好的，向谁呢？嗯，我的亲友团。哎呀，哎呀，请你好了。好的，时间三十秒，从现在开始。呃，关于这个格物致知啊，哈，我我建议你买一样东西，然后你仔细的观察，在观察的同时，时间到了。啊，我我选四，王沪生。确定吗？确定，一定以及肯定。没你的事儿，一边去。不改了吗？不改了。哎，《传习录》你们看过没有？嗯，没有。《象山全集》呢？呃，也没有。都没看过啊？呃，没有。<笑>太可悲了，一群白痴。<笑>是，谁有宁博学呀？<笑>大叔都看过，就是中不了举。我<笑><笑><笑>我本来就没想中。嗯，我我我读书就是为了获取知识。<笑>知道那些乱七八糟的知识有啥用呢？当然有用啊。子曰：“知识就是力量。”那个子。培根子。那个朝代的呀。Britain， 哦，也就是说 ，Britain 的培根子说你是咱们同福客家里最有力量的人哟。某种意义上，是的。那就给咱展示一下吧。啊？展示啥呀？知识的力量呀！嗯、来来呀，小杨，小、啊、飞，来、啊、我读书去吧。啊。啊出去一会儿人呢？我不是人啊！哟，行我头，退，老邢，哎，你骂谁呢？不是不是，你看我这记性啊、嗯，老忘了改口。那就别改口了，用了多久，我的官职就回来了。是吗？哎呦，那可是一个天大的噩耗啊！这咋成噩耗了呢？啊，我升官你不乐意是不是？不是不是，救命咋逃出来的？上月京城闹地震，刑部大佬给震塌了，逃了很多犯人，其中有他。那为啥光通缉他呢？别人都抓回来了，就他还飘着。我估计啊，这小子奔这儿来的。这不大可能吧？你想啊，上回是我抓的，他好容易逃出来，还不得找我报仇啊？<笑>回头我把他一抓，把钱一拿，把官一升，把号一封，封号，封啥号？关中大侠呀。黄榜上写的呢，抓住他，赏银百两，封号大侠。哎，这回你们谁也不准帮忙，不准帮忙。好，好，好，你一个人行吗？不行也得行啊。能不能官复原职？全指望他了。赶紧走，赶紧走。啊，去哪儿呀、啊？救命逃狱。我就逃呗，他要敢来，我就再给他一闷棍。然后我就给你收尸，他武功深不可测。上次不是因为被我点了穴，你们谁能治得了他？那咋办呀？赶紧收拾东西，准备跑路。小、哦、贝，不要在县里去通知一下秀才他们，快点，哦、快点。哦哦哦、哎，秀才来了，我去通知他们啊。你们好啊，你好，你好，你好。我这次来啊，主要是想着重阐述一下，为什么说知识就是力量。你要看见他们就忙着嘛，去找效果阐述去吧。那不行，他会攻击我的。你再不走，我也攻击你啊！我不动手哈、啊。他不动我动。哎哎哎哎哎！你们怎么都这样啊？难道真理就那么难以接受？难道武力就能解决所有问题啊？好好好，你说，你倒是说呀！啊，那得从人和宇宙的关系开始讲起的。哎呀，太精彩，太震撼，太有说服力了！哎，枕头在不在这儿？那你们前面干嘛还笑话我呀、啊？那是因为我无知，您还知道自己无知啊？不仅无知，而且不以为耻，反以为荣。哎，首饰呢？带着呢。啊，你你们，我们，我们是禽兽，是败类。先凑合一下，快一点，路上再收拾吧。你们，我们是罪人，是耻辱，是你的绊脚石。行了吧？哎哎，这个你带着吧。那
，哎，知耻而后勇，你们还是有希望的。只要多读书，读好书。哎，我还没说是啥书呢。哎呀，你到底说不说？我说什么呀？我只说看你眼熟，又没有说真的认识你。你要是不认识我，怎么觉得我眼熟？我我在梦里见过你，行不行？什么？告诉我，告诉我、啊。你认识我？不认识。那你为什么叫我小鸡？我这人就有这爱好，专爱给人起外号。对对对，人家把你外号全自己还去的。小鱼、小虾、小耗子。我以前一定到过这儿。不可能。为什么不可能？呃，因为我一直都在这儿，我从来都没有见过你。嗯、你们见过他吗？没见过。也许是前世呢。这儿是不是有个后院？没有。没有。有。这后院。是不是有口古井？没有。杨、啊、这井是不是正德年间的？他想起来了，他小鸡、啊，我发财了。想起来就好喽。你上哪儿去？到那边看看，看看能不能想起更多的事情。哎，这门帘怎么变蓝色了？哎，这人谁呀、啊？鸡无命。闹什么鬼？就老邢那两下子，来不是送死。笑什么？你说怎么办？看看再说。见机行事。抄家伙，我装作。想越乱，乱糟糟一团，理都理不清。那就别坐这儿了啊！别想了，那怎么行啊？告诉你啊，我是从大牢里逃出来的。不许说出去啊！不是我做对你不客气，绝对不。那你犯的是什么罪啊？不知道。十有八九是个冤案。为什么呢？你想啊，我一不会偷，二不会抢，三不会杀人放火。你太谦虚了，哎，你啥意思啊？没有，我这是夸你呢。啊，我这人一夸人，有时候不走脑子，而且不分场合。哦，哎，你贵姓啊？呃，免贵姓，姓周。太幸福了啊！我要是知道自己姓什么，我豁出命去都行。你要真想起来，说不定你会后悔的。我为什么会后悔啊？假如说，你这不是冤案，而你真的是一个罪无可赦之人，你打算怎么办？我不知道。哎呀，搁着你呢，我会去自首。我不去，除非我老婆孩子让我这么干。没想到你还挺顾家的啊！来来来，坐这儿坐这儿。他一坐这儿我就害怕，漂泊了这么久，啊，我才忽然明白，家是最后的港湾。如果你没有家呢？一定有的。哎，等等，怎么了？不对劲儿啊！咋了？我见过你吗？没有。你贵姓啊？姓周。我为啥觉得我跟你这么熟呢？呃，那主要是因为我没皮没脸，自来熟。啊、<笑>兄弟，这样，你在这慢慢想，我出去转转。转。哦。走吧，走吧。先给他溜头拉下手，他万一想起来啥，咱就全完了。你从哪弄来的蒙海爷？三年前剩的，就是他的。他要不管用怎么办？不管用就只能豁出去了，让老贤跟他拼命。哎，跟谁拼命啊？急无命，他出去了。没有，没有，没有啊，没有。我们这不等着呢，等着喝你的生汁酒呢。酒先别急着喝，你弄点吃。
，怎怎么了？怎么了？这这这真是客人点的，客人再烧一个嘛。舍命保你们平安，吃了都不行、啊。讲话。啊。啊。少吃点。不萌。也够了吗？嗯。哈、嗯。不是盖包吃没吃下，不够雅是吧？啊。救命！你哪里跑？这这这怎么了？好，累的，休息一会儿就好了。我我这我还有劲扒着，我还要。你们这是黑店。当年你在的时候，确实是个黑店。什么意思啊？哼，你别听他胡说。难道我前世就是死在你们手里，所以才总记得这个地方？大哥，你比俺们早几年出生，俺们怎么杀你嘛？若非前世，那就是你们杀了人，然后嫁祸到我头上。你还真敢猜？果真如此，我跟你们拼了！住手！事到如今，我只能实话实说了。大佬，大佬，大佬，这叫季无灭，是我们的掌柜的兼龙头大哥。啊？那他们都是我手下吗？是呀、啊，是呀、啊，是呀、啊，是呀、啊，是呀、啊啊啊啊。哎，那我娘子在哪？娘子，她，她就是你的娘子，娘子。大家有孩子吗？有有有，后院有个丫头片子，那是你闺女，那我得看看去。不行，呃，孩子小怕生，怕啥生啊？我是他爹呀、啊。那，你想好跟他说什么了吗？那还不好说。爹，我回来了。嗯，不对呀、啊。我爹回来了。嗯，也不对呀、啊。爹，你回来了。嗯。太激动，还不适合见你女儿。那我啥时候见？这么多年没见她，你也不给她买个见面礼儿，抠门。见面礼儿？嗯。对呀、啊，见面礼儿，我这就给她弄去。接过马车去，小飞女，收拾他的零食和玩具呢，快去叫他快一点。哎，等等，你别着，你快点，快点，快点，快点，快快快！难道走了他呢？把他抬到楼上去，造一个房间藏一夜。啊，走，快打把手。你要快一点，轻一点，我在后院等你了啊。娘子、啊，你怎么回来了？外头什么事儿，嫂子？千万不要出来！我这不给闺女送见面礼儿来了吗？你这都是赃物，你就给他逮抓了。要不，咱们换个地方，重新开始。嗯，开始什么呀？开始一种全新的生活呀！娘子，不要动！不要再动了！咬舌自尽！哎，别别别别别别！我我我说错什么了吧？你走就是这么多年，我们母女受了多少罪，你知道吗？你，我苦了你了，娘子。我倒是无所谓，就是小飞，每天以泪洗面，哭着喊着找爹，爹，爹。
细皮嫩肉那小子，他姓白，白，嗯，白，哎呦，白，你咋了？我不是脑子好像又开始不够用了。嗯，所以我就更不能跟着你走了。回头你把我带出去，又忘了我是谁，那个找谁哭去呀、啊？你自己走吧，啊。哦。不是，你不跟我走行，我得把女儿带走。不可能，闺女也不是你的。你说什么？她是我和老白背着你生的。天哪！我到底做错了什么？你要这么惩罚我？哎哎哎哎小鸡，来的正好，我跟你拼了！大哥，不要紧吧？你为啥瞎说这么狠？问他，为什么要故意你？我们错了，是我们对不起你。但俺们是真心相爱的，求求你。成全我们吧，成全你，谁成全我呀？干啥？快、哎、过来！住手！她是你亲生闺女。她是我亲生闺女。啊！被逼的，那你也不能胡编乱造啊你！哎，你们说，这到底是谁的闺女？你这个禽兽！别过来！自从你越过，武力是解决不了任何问题的。小公子，驴子，想怎么死？成全你！还是都喊！下回不着用不着先喊，拿下来！慢着，杀我可以，但你先说明白了，我到底是死在谁的手里？废话，我呀，我是谁？我怎么知道你是谁啊？问题来了吧？嗯，嗯，什么意思？这得从人和宇宙的关系开始讲起了。嗯，在你身上长久以来一直就有一个问题在缠绕着你。哎，是什么问题啊？我是谁？我，这我已经知道了。不，你不知道，你知道吗？你是谁？救命吗？不。这只是个名字，一个代号。你可以叫吉乌命，我也可以叫吉乌命，他们都可以。把这个代号拿掉之后呢，你又是谁？我不知道，哎，我也不用知道。好好，那你再回答我另一个问题。嗯，我是谁？这个问题已经问过了。不，我刚才问的是本我，现在问的是自我。这有什么区别吗？举个例子，当我用我这个代号来进行对话的同时，嗯、你的代号也是我，这意味着什么呢？这是否意味着你就是我，而我，也就是你？这这这这个问题没什么意义吗？那就问几个有意义的。我生从何来，死往何处？我为何要出现在这个世界上？我的出现对这个世界来说意味着什么？是世界选择了我，还是我选择了世界？够了。我和宇宙之间有必然的联系吗？宇宙是否有尽头？时间是否有长短？过去的时间在哪里消失？未来的时间又在何处停止？我在这一刻提出的问题，还是你刚才听到的问题吗？我杀了你，是谁杀了我？而我又杀了谁？是是，我杀了我。回答正确。动手吧。
他不会再醒过来了吧？应该不会了。这，这算个什么说法呀、啊？知识就是力量。知识竞答，下周同一时间与您相约。墓里那个陪葬品已经把我折腾的半死了，那个事儿还没有完，他又来了。我要没事我就不来了。我也没有说你，你找我干啥呀？楼下大家伙都等着呢。等我干啥呀？发工钱呗。干啥？发工，该发工钱。发工钱？啊。世界上还有这样的事儿吗？再加一枚，赞赏你的。谢掌柜的，秀才你的，<笑>谢掌柜的，小鬼你的，谢谢掌柜的，不要拿了，看看就行了。谁让你摸的？哎呀，那你总得给人家留点纸本钱吧？要啥纸本钱啊？啊，都是熟人，图了给谁看？你管！我不管你，你能长这么大吗？排山倒桂花顶。掌柜的，大、嗯、嘴这个我替他收着。到哪跟你没有关系。秀才，要不你借我一点呗？你什么时候还？我下个月发了工钱就还你。哎，你有没有工钱？拿啥还他呀？拿我。一言为定。那床破棉被，你要喜欢你就拿去盖了好了。把钱还我。给。小气兮兮的一样，也不知道拿这钱干什么使。娶妻生子过日子不都得花钱吗？娶妻生子还花钱吗？我娶妻生子就没花过钱。你已经没妻了。<笑>听你这话的意思，是想找个二手啊？白展堂，怎么着？我跟你拼了我！我来呀，来呀，你来呀，来！哎，上哪儿去？我在书里把你写，千万别留后手。哎，你上哪儿去啊？哼，我喝两口。陪睡不留外人甜啊、哦！想美事儿。哎哎，又咋了？长红玲。哎。天下第一女仆童，哦哦，就是你给他写书的那个啊，就是他。这样，我先撤了，等风头过去，我再回来啊。你还是待着吧，逃也逃不远的。为啥呀？骨头都酥了，逃啥嘛？开个玩笑，你还是上楼躲着吧，我来会会他。你千万别招他，他好哭，千万别招他。我不招他，我惹他，光惹还不算，欺负死他。补个妆先，佟掌柜。哎、啊，等一下，马上就好啊。哎，等嘛，我们俩不找你。你怎么知道的？女人的直觉，直觉可以培养的吗？也许可以，但你肯定不行。为什么？<笑>女人的直觉。<笑>这是一百两，过来点点吧。不是你，不是你，是你，是你。我，过来过来过来
。为什么是我呀、啊？你抓了机无命，这是朝廷的赏银。还有这块牌子。关中大侠。收好了。我也是他当唐军的，没事吧你？哈哈，不是我。这位，走吧。掌柜的咋的了？被阻了。去。这位就是展普头吧？你怎么知道的？这个嘛，女人的直觉不光你一个人有。对对对，我的直觉很准的。那就准准极了，你还觉得出马来了？从没有学过女红和刺绣吧？我学那个干嘛呀？我就学过，我的枕头啊、被套啊，全都是我自己绣的。我用不着绣，到处都买得到。买的哪有自己做的好呀？从没有穿过丝绸的衣服吧？我用不着穿那个。嗯，我就天天穿。那你楼上还有好几十闪呢。对对，我要是想穿，随时都能穿。嗯，不是太子，穿上龙袍也不会像皇上的。你到底想说什么？没什么呀，随便聊聊嘛。从来就不会做家务吧？是啊，我平时办案很忙的。哎呀，我再忙都会亲自下厨的。下厨？大人说话，小孩不要插嘴。去去去，该干啥干啥去。对，赶赶紧给展普头找点上房。上房没有了，小果，让他到你的房间睡吧。为什么？因为我是掌柜的，这里我说了算。怎么嘛，这是？跟我来吧，不用了，让他自己去吧。你不是有直觉吗？哇，直觉好准哦！啊水弄好了，你可以洗澡了。等等，啊，我想向你打听个人。谁啊？你们这里有没有一个姓白的？姓白的？有啊。白展堂，老白。哎呀，白展堂，不要汗脸。找老白干嘛呀？老朋友了，找他叙叙旧。老朋友是什么朋友？唱过歌吗？喝过酒吗？吃过饭吗？拉过手吗？为什么要拉手啊？<笑>我就拉过，这么拉的。掰都掰不开哦！什么时候拉的？我怎么都不知道。你还能咋都知道？干你的活去！他去哪儿了？干活去了呀。我是说老白，这个我就不大清楚了。反正是再也不会回来的。你知道窝藏逃犯要判多少年吗？我知道，《寄道指南》里写过。我和他的事儿，你知道多少？用你的直觉猜猜吗？你不要逼我，你想干啥？带你去衙门聊聊天儿，在这儿不好聊吗？你松开！君子动口不动手。我本来就不是君子，你再不放手，我就要了。我小锁可被狗咬过。啊！朋友，你终于肯出现了。战堂不要关了，走。你的点穴手练得不错呀、啊。那是因为你教的好几年不见，就学会装老成了？不是装，真的。你不知道我这几年是怎么熬过来的。你不是挺想当捕快的吗？如果是我自己当上的，那当然好了。可是我这点成就，全是从你那儿偷来的。你什么意思？啊？就因为你那本《极道指南》，上头以为我办案有方，就把我活活树立成了典型。这不是好事吗？好什么呀、嗯？到处演讲、做报告，还要给新人上课，告诉他们我是怎么办案的。可这五六年来，我根本就没办成过一件案子。那你是怎么保住这天下第一的？每次一到关键时刻，我就跟别人说
，贼死了，这案破不了了。别人问我为什么，我就跟他说，女人的直觉。然后呢？然后就变成悬案了呗。还真有你的。你以为我想这样吗？每次被人家怀疑的时候，你都不知道我这心里有多难受。我是天下第一、啊。那你打算以后怎么办、啊？我想，我想请你加入六扇门，当我的助手。你说什么？放心，只要我不说，没人会认出你的。那也不行，你别说六扇门了，就是一个普通的衙门，我进去都吓得一身一身出冷汗。我告诉你啊，你千万别哭，你哭也没有戏。这可是你自找的。你要干嘛呀？这五六年我的轻功一点都没退步。我抓不到你，我可以抓你家掌柜的。<笑>笑死我了，他凭啥抓我？窝藏逃犯。我又不知道你是逃犯。说出去谁信？我跟他死也行了。你打得过他吗？我不敢动手，人家是六扇门的人。我看你不是不敢，不舍得吧？你阴阳怪气的什么意思？那是啥意思？你自己心里明白呀、啊。我跟他什么都没有。说出去谁敢信你？你爱信不信，这破事我不管了。哼，破罐破摔了是吧？那也是让你给心。你还糟蹋李爬。日子没有办法过了，过就不过，摔盘砸碗，一拍两散。这个牛粮，你干啥呀你？好，全说两句，说两句。好，你一样硬对待吗？小点声，小点声，别吵着孩子。好，我说啥呢？我，显得怪别扭的哈。一般情况下，后面还说什么？赶紧离婚。客官还要点啥？关中大侠有这道菜。有有有，客官里边请，里边请。哎，我说你瞎写嘛什么呢？吕秀才，你叫我什么来着？啊，差不多得了啊，没完没了了还。你可以不尊重我，但是不能不尊重朝廷。<笑>我是问一句，您除了误打误撞逮了个急污命？你还干过什么当得起这个匣子呢？李大侠有嘛吩咐？去把银子捐了。捐哪儿去？哪需要捐哪儿。想想，秀河地怎么样？可以，把西凉河的河堤整个提高五十米。啊？五十米？可以防海啸呀。这离海远着呢。那就防洪水。修五十米，你以为修宝塔？就高了，高了，高高高，那就四十九米，四十九米，够不够？够，够不够？够，够不够？够了，够了，够了，够了，够了，够了，够够四十。饶了你，不往外掏了，别别掏。记住了，修好了之后，上面要刻我的名字。呃，你叫嘛来着？叫什么不重要，是什么才重要。呃，你嘛意思？吕大侠，匣子要大啊，要用特粗的栗树啊，明白吗？明白了，像超人一样消失。怎么样？烧死你！啊！动机虽然不太纯，但是行为还是值得表扬的。你就说这种行为担不担得起这个匣子？勉强担得起吧。那你花那么多钱也有点过了吧？<笑>体验生活才必有用，有钱难买爷高兴。天津散去还不来，爷想怎么用就怎么用，谁要银子白给。你找我有事儿吗？没有别的，就是想跟你说，我是不会放他走的。这事儿可由不得你。你要干嘛？谢谢寿师，你拿着呆吧啊！你知道贿赂朝廷官员是什么罪吗？求求你了，我不能没有他，我也不能没有他。
，那娃也不能没有他了。你娃跟他是什么关系？那也是他的娃呀。真的吗？真的，是个女娃叫小贝，鼻子像他，眼睛像我，嘴巴还像自己。不信我带你去看。算了，既然这样，你们俩好好过吧，后会有期。呵呵呵呵，那我就不留你了啊！哦，对了，你把这个拿上啊。这怎么好意思呀、啊？呃，这个不是给你的啊，是让你帮我找个衙门的。这是怎么回事？这是金无名偷的，跟我没有关系。那怎么会在你这儿？因为他脑子坏了，硬塞给我的。我不要，还跟我急，真的。你觉得我会相信吗？一定会的，你不是有直觉吗？好啊，给你两个选择：一，我用直觉相信这事跟你无关；二，我不用直觉。我选一，那就让老白跟我回去。那我、个、选二，那你就跟我回衙门。我咋办呀，妈？那你去坐牢了啊！你一路上小心哦，不要让他占了便宜。不会了，有便宜也是我占他们。你还是留下吧，姓占的，我选二。现在才选，晚了点吧。不晚，你这就把我带回衙门，把我抓了去吧。赶紧给他铐了，老实点啊！戴子牙，戴子牙。在龇牙斩葡萄，收拾你！白展堂，你还有没有点人性？不好了，不好了，闹贼了，闹贼了！朝廷给我的手印全部被偷了，怎么办？啊、太猖獗了，竟敢在我眼皮底下作案！哎呀，我妈呀，我妈呀！怎么回事？你慢慢说。小六问我要银子，说要把戏借的牌坊修一修。我说修就修呗，谁叫我是大侠呢？于是我就挥舞往炕洞里一掏，炕洞，我把银子全藏炕洞里了。咦，你也不嫌脏？当也比丢了强呀。那些银子一炷香的功夫就不见了呀。怎于大侠，你先别哭了，你得替我做主啊。我做不了主，因为贼已经死了。嗯，不可能吧？我一直守在门口，你就信了我吧？为什么？女人的直觉，你能不能不用直觉来糊弄事儿？你做事能不能用用你的脑子？说什么呢你？你谁不用脑子了？好了，现在在这儿没有外人，你有什么想法你就说出来，即使说错了，也没有人会笑话你。说说说说说说吧说吧说吧。说吧说吧说吧好吧，案发的时候跟佟掌柜在屋里，首先他被排除了。说得很好，接着说。小郭一直在门口守着，因此他也被排除了。等等，如果他说的是假话呢？不可能，因为他的手很干净，在两分钟之内掏洞、偷钱、藏钱、洗手，再把脏水泼掉，做到不留一丝痕迹，你觉得可能吗？非常好。他被排除了，同理，老白也被排除了。跑不过快，剩下的就只有吕秀才自己。贼喊捉贼，你们这是？你看啊，只要你肯动脑子，破案，有的时候就是这么简单。可是他的银子呢？都在我这搁着呢。就剩这么点了。有贼，真的有贼，真的有贼啊！行了，别薅了。你也不想想，这两天你捐出去多少？西凉河的河堤，白马书院镇口的戏台子，东街的饭馆和西街的茅房。我算算算算。李大侠，李大侠，嗯，李大侠，你在这儿，可算账了。哎，李大侠，银子呢？我没钱了。开嘛玩笑？那西街的牌坊都立起来了，实际上就等着发钱呢，赶紧拿钱。我真的没钱了，不信你搜呀，搜呀。不是你你你这人怎么这这样了？嗯你就不给就不给，你装嘛穷啊？没见过你那么抠门的你，你大侠呢？我装穷，我确定啊，我
。哎，你把话说清楚，我走了。<笑>设局骗我，这有什么错吗？你现在还打算带我走？可是这只是个很小的案子，但这却是一个很好的开始。你觉得我能行吗？一定行。只要你肯努力，再肯用脑子，没有什么事解决不了的。可我还是有点担心。再担心你也要坚持下去。人。终究还是要靠自己。我能帮得了你一时，我却帮不了你一世，你明白吗？那好吧，我先走了，你自己多保重。好，以后再有什么事儿解决不了的，可以随时来问我啊。算了，你不方便。不方便？这有什么不方便的？你都已经有闺女了。闺女，谁跟你说我有闺女的？你们掌柜的，说是你跟他生的。佟香玉，他们俩之间一定有猫腻，女人的直觉，最后一次。